はい、えー、どうもこんにちは大堀一人さんですえー、もうね6月入りまして非常にあの暑い日々が続いてますね皆さんお元,気お元気でありますでしょうかさああの最近ねあの何て言いますかいわゆる長編ラジオのね、えー、ちょっと聞いてる20分をアップロードしようかなと思っているんですけれどもなぜか知らないけれどもこちらに問題があるのか YouTube 側に問題があるのかちょっとわからないんですけども全然アップロードが<笑>進まない状況でしてうーんちょっとよくは原因がよくわからないそれでちょっと最近ちょっとな、まあ、悩んでるんでございますけども本当に皆さんにはあの迷惑かけております本当に申し訳ないそれでねあのまあそうは言いつつもですねいろいろとまた嬉しいことがありまして、えー、つい23日前ですね、えー、またあのおなじみえー、サウンドハウスさんいつも機材面とかでねあの非常にあのお世話になっているサウンドハウスさんにですねまたいろいろ注文しました、えー、4つぐらい4つ5つぐらいかな、えー、いろいろ品物買ったんです、えー、今日は、えー、そのね、えー、結構、まあ、そんなにまあ、まあ、前回コンデンサーマイクを買った時よりはかなりまあ安く買い物をやったわけですが、えーまあ、ぜひですねちょっとその開封レビューといいますか、えー、1個ずつ製品も紹介なんかしてますので、えー、ぜひ、えー、映像を撮りましたので、えー、ご覧いただきたいなと思いますさあ映像開始まで 321GO!、えー、今回も、えー、サウンドハウスさんどうもありがとうございましたこんな感じで、えー、いろいろ入ってますね今から1個ずつ紹介していきますはいえー、っとまずはこの4つを紹介します右からこれはねサウンドハウスさんが確かプロデュースされているというこのクラシックプロと呼ばれているメーカーのやつですねこれポップガードっていうんですけどあのコンデンサーマイクの前にですね、まあ、これ輪っかになってますけどこれ置いてねあの要するにこうパッとかピーとかっていうつばが飛ぶような感じの発音ですかあのそういうのをねこう結構ノイズになりやすいんでこういうのポップガードまた大体ねレコーディングするときにボーカル取るときなんかは大体このポップガードっていうのをあのとかウィンドスクリーンとかありますけどねえそういうのをマイクの前に置いてえーボーカルを取るというのが大体主流なんですよねまあそういうことでえまあちょっとあまりにもノイズが確かにひどいのであのパッとかピッとかっていうのがねだからまあちょっとこれを買いましたえ千千何百円かでした結構安かったさあ次これね、えー、前も紹介しましたこれ,これもね同じくクラシックプロの,あのマイクのケーブルね、えー、これはちょっと長,く長めだったな確か長いケーブルだったと思うんですけどもえー、っとうん確かもうちょっと長めのケーブルですこれ、うん、前のはもうちょっと短かったですけどねはいこれこれはねホサっていうメーカーのえー、要するに Y ケーブルって呼ばれてる要するに二股になってるやつねまあ一応まあいろいろな事情あってこれもちょっと使わなきゃいけないなと思ってますまあそういうことですねまずはこの4つをまず紹介しましたよそれからついに、えー、その今回のメインを紹介したいと思いますいやレッツゴーあれ足が映っちゃった<笑>いかんいかん巻き爪めになった私の足の,足の爪なんか見せたって仕方がないということで、はい、今回紹介するえこれはね、えー、ちなみにエリクサー私がね、まあ、以前もあのアコギの爪で紹介させていただきましたけどねエリクサーのアンチラスト、ね、非常にあの、えー、寿命が長いということで非常に昔から評判昔っても十何年前ですけどね、えー、まだまだ新進気鋭のこのエリクサー僕はいつもホスファーブロンズを使ってるんですけどねホスファーブロンズっていうのはあの銅の銅が入ってるんですけどあの非常にあの長持ちするというのもありまして、まあ、あと綺麗な音もするということで、えー、ライトゲージですいつも僕これ使ってます、えー、サウンドハウスさんだとね普通の楽器店で買うよりもね多分ね何百円かねちょっと安いんですよねエリクサーも結構高いんですけど1200円ぐらいで買えるんですよね1500円とかするもんね安くて買えるといいことですねしかも代引き手数料が無料になったっていうのが僕代引き派の私にとってはです、ね、非常に嬉しい話でございますさあこれです今回のメインは「来たねえ来たね」って汚いんじゃないんですよ「ねえ来,た来,来ましたね」という意味ですよ、ね、汚いはずがないんですさあ今回もねこのベリンガっていうメ
メーカーのやつですけども、えー、これはゼニキス1202フェックスということでこれはあのいわゆるう、まあ、アナログミキサーミキシンコンソールということでね、えー、こいつの今から開封レビューをねやっていきたいと思います非常にこれね5900円ぐらい今特価で限定特価で5900円ということで非常に安かったとといいうこともありましてじゃあこれ活用せにゃいかんということで、えー、私もね、えー、思い切って買ってみたわけでございますということで今からこいつを開封して見てみましょうよろしくはい、えー、今から開けてみます、えー、こういうふうに開けますとなんとこういう取っ手がついてる取っ手がついたらこれ絶対さちょっとちょっとこれはちょっと捨てらんないよねさあおっと厳重な梱包のこコンクリートみたいなじゃコンクリートじゃないんですけどねコンクリートのような発泡スチロールに入ったやつをですねはいじゃあもう一回ひっくり返してはいこういう風に入ってます足で押さえつけてとよし引っ張るぜはい出てきた中身が出てきたよ一人で開けるって大変なのよこれよしあれえーまあ、ちょっと無理やり出しましたけどね、えー、こんな感じで入ってますね結構、まあ、コンパクトに仕上がったような感じですね、えー、一応ねこうやってマイク端子が4つ付いてますしかもファンタム電源がこれ付いてるっていうのが非常に魅力でもありそしてね一応エフェクトも使えるリバーブとかも使えるしね、えー、一個各トラックのイコライザーなんかも使えるっていうそんなやつみたいね、えー、いろいろとえー、使い勝手がいいという話なので、えー、しかもねこうやって説明書もついてますしかもねなんとおなんかねアッ,プルアップルにもアップルの iPod にも実はこういうステッカーついてますけどなんとベリンガーにもステッカーがついちゃってるというまあなんともお茶目ですねはい<笑>ということでね、えー、そんな感じで、えー、これをね今からちょっとつないで、えー、見てねいろいろと、えー音作りしていこうかなと思いますじゃあちょっと今からセッティングやりますのでよろしくでははい、えー、こんな感じになりましたはい、えー、見てる通りボスの PR600 もですね輝いておりますさあこちらもですね電源がつきましてまあいい感じになっておりますはいえー、っとね配線はぐちゃぐちゃになってるんですけどね、えー、でね、えー、ポップガードもつけてみましたちょっと見,ず見,に,見にくいでしょうかまあ、こんな感じになりました、うん、いい感じですね,ねでこんな感じでセッティングはこんな感じになりましたのでね、えーまあ、これからちょっと楽しみですね、えー、どんな感じに仕上がっていくのかなでねあのー、まあこれからのねこうラジオみたいなものを伝えていく時にですねこれをうまく活用できたらなと思いますということで皆さん今後のね、えー、さ私大堀一二さんのラジオのサウンドクオリティを皆さんこうご期待ですということで夜中、えー、ひ,とひとしきり30分セッティングしていた大堀123でしたではまた次回お会いしましょうさようならバイバイ。